గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ యు ఆర్ వాచింగ్ దిరి తెలుగు బ్లాగ్స్ అండి సో ఇవాళ ఏంటంటే ఇవాళ మే ట్వంటీ ఎయిత్ అనమాట ఈవినింగ్ టైం అవుతుందండి అరౌండ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది సో అందరికి తెలిసినట్టు రేపు మే ట్వంటీ ఫస్ట్ సూర్యగ్రహణం అందరికి తెలిసిందే కదండి సో ఎవరు బయటికి వెళ్ళకండి అండ్ ఏదైనా మీరు ఫాలో అవుతుంటే ఖచ్చితంగా బిఫోర్ ఎయిట్ మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినండి అండ్ ఆఫ్టర్ లంచ్ మటుకు టూ థర్టీ తర్వాత తినండి సో హోప్ యూ గాయస్ విల్ ఫాలో దీస్ రూల్స్ అనొచ్చు ఇంకేదైనా అనొచ్చు అంటే ఎవరైతే నమ్ముతారో వాళ్ళని మటుకు ఖచ్చితంగా చేయండి సో మా ఇంట్లో ఖచ్చితంగా తెలిసిందే కదండి నేను నమ్మినా నమ్మకపోయినా మా ఆయన అయితే ఖచ్చితంగా నమ్ముతాడు సో బిఫోర్ ఎయిట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోవాలి అండ్ లంచ్ వచ్చి ఆఫ్టర్ టూ థర్టీ అంట సో మీ అందరికి తెలిసినట్టే నాకు రేపు ఆఫీస్ కూడా ఉందండి సో నా షిఫ్ట్ సెవెన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతుంది సో నేను ఐ కెన్ నాట్ మేనేజ్ అనమాట సో అన్ని లంచ్ అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నేను రేపు అన్నీ చేసేయాలి అంటే కొద్ది కష్టం కాబట్టి సో ఇవాళ మొత్తం చాలా టైర్డ్గా ఫీల్ అవుతున్నా సో ఇవాళ మొత్తం రెడీ చేసేసుకున్నానండి ఐ థింక్ నేను ఈవినింగ్ బ్లాగ్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం చేశానండి ఇక్కడ చూడండి నేను ముందుగానే రెడీ చేసేసుకొని ఇవాళ నేను ఇడ్లీ పిండికి వేసాను దాంతోపాటు ఇక్కడ సరిపడ దోశ పిండికి కూడా వేసేసానండి దోశ అండ్ ఇడ్లీ ఈజ్ మస్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ వీకెండ్లో నేను వేసుకోలేదు అనుకోండి నాకు చాలా కష్టం అయిపోతుంది సో రేపు నేను దోశ వేస్తానా లేకపోతే ఇడ్లీ వేస్తానా అనేది నాకే తెలియదు అనమాట నా మూడ్కి తగ్గట్టు ఏది ఈజీగా అవుతుంది ఏది నాకు తినాలనిపిస్తుందో సో రెండు అయితే చేసేసుకున్నాను సో రెండింటిలో ఏంటి అంటే నేను ఇడ్లీలో ఎక్కువగా సాంబార్తో తినడానికి ఇష్టపడతానండి దాంతోపాటు ఒకవేళ దోశ వేసుకున్నాను అనుకోండి దోశకైతే మా రాయలసీమ పీనట్ చట్నీ అనమాట అంటే చెనక్కాయల చట్నీ అంటారు సో నేను రెండు చేసేసుకుంటే అయితే నేను మా రాయలసీమ పీనట్ చట్నీ ఎలా చేసుకున్నాను అనేది మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను కమ్మండి సో నేను మీతో రాయలసీమ పీనట్ చట్నీ చేస్తున్నాను అన్నాను కాబట్టి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటేంటో చూపించబోతున్నాను సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మనకు పీనట్స్ అండి పీనట్ చట్నీ కాబట్టి మనము నాకు కావాల్సిన అన్ని కొన్ని పీనట్స్ తీసుకున్నానండి దాంతోపాటు ఒక చిన్న మీడియం సైజ్ ఎర్రగడ్డని కోసి పెట్టుకున్నాను అండ్ దెన్ ఒక టెన్ చిన్నటి పచ్చిమిర్చిని ఇలా తుంచి పెట్టుకున్నాను అలాగే ఈ తెల్లగడ్డ వేయాలండి ఒక ఆరేడు రెమ్మలు వేశాను ఒక చిన్న టమోటా కూడా నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను దాంతోపాటు చింతపండు కూడా ఇలా నానేసి పెట్టుకున్నానండి సో ఎగ్జాక్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకున్నాను ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు హీట్ ఎక్కింది కాబట్టి నేను ఈ పీనట్స్ వేసేసుకున్నాను అండి సో కొద్దిగా పీనట్స్ని వేయించుకుంటున్నాను అనమాట నేను ఎగిపోయాయన్నమాట ఎగిపోయిన దాన్ని ఈ గిన్నెలోకి తీసేసుకుంటున్నాను అండి తీసేసుకున్నాను టూ టూ త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఈ ఎర్రగడ్డ అయితే అయితే కట్ చేసుకుంటున్నాను అది వేసేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఎర్ర వేయించుకున్నాం అనుకోండి చాలు సో ఎక్కువ ఎర్రగడ్డలు వేయించాల్సిన అవసరం లేదు సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ ఎర్రగడ్డలు కూడా ఈ గిన్నెలోకి తీసేసుకుంటున్నాను అండి ఇదిగోండి ఈ పచ్చిమిర్చి ఏదైతే కట్ చేసి పెట్టుకున్నామో ఇది వేసుకుంటున్నాను ఒక సైడ్ పచ్చిమిర్చి వేసేస్తాను ఒక ఇది కూడా ఒక టూ మినిట్స్ అండి ఎక్కువ అవసరం లేదు మనకి ఆయిల్ అవసరం అప్పుడు ఆ దోశలు అనే కదండి దోశలు ఇడ్లీ అండ్ దెన్ పొంగల్ పొంగల్ ఉంటుంది కదండి పొంగల్లో బాగుంటుంది తర్వాత రాగి ముద్దలో కూడా బాగుంటుంది అన్నమాట ఈ కాంబినేషన్ అనేది ఈ మో ఈ ఫోర్ దోశ ఇడ్లీ పొంగల్ అండ్ దెన్ రాగి ముద్దలు చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట ఫ్రై చేయండి మీరు కూడా ఇది మటుకు మా రాయలసి మా స్పెషల్ అండి చాలా స్పైసీగా పీనట్ చట్నీ తింటామన్నమాట మేము ఇప్పుడు దీన్ని కూడా నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటున్నాను 
బౌల్లో అన్ని బౌల్ వస్తాయి ఇది కట్ చేసి పెట్టిన ఎర్రగడ్డ సారీ టమోటా అన్ని వేసేసుకుంటున్నాను ఒక చిన్న టమోటా అండి ఎక్కువ పెద్ద టమోటా వేసండి పులుపుంటుంది మనం చింతపండు కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఒక చిన్న టమోటా అయితే సరే ఇది కొద్దిగా మగ్గనిద్దామండి కూడా ఇప్పుడు మనకి మగ్గిపోయాయండి ఐ థింక్ గుడ్ టు ఐ మీన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఈ స్టవ్ నో ఎందుకంటే అన్ని మనం ఎంచుకున్నాం కాబట్టి అయిపోయింది నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇది టమోటాల్ని కూడా ఇలా గిన్నెలో సపరేట్ ఇది చల్లారిని ఇస్తున్నానండి నేను సో దీంట్లో ఇంకొక మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ వేస్తే మనకి చట్నీ తయారవుతుంది అదేంటంటే ఈ తెల్లగడ్డ ఏదైతే నేను ఒలిచిపెట్టుకున్నాను ఇన్ని వేస్తున్నా దాంట్లో అండ్ దాంతో పాటు చింతపండు అన్నాను కదండి ఆ చింతపండు కూడా బాగా నీట్ ఐ మీన్ ముందే నానేసి పెట్టాను సో కొద్దిగా క్లీన్ ఏమన్నా ఇలా ఇలా ఏమన్నా ఇలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి తీసేసుకోండి తీసేసుకొని ఒకసారి కడిగేసుకొని సో ఎక్కువ చింతపండు ఏం అవసరం లేదండి ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ టమోటా ఒకటి వేశాను కాబట్టి ఇంత చింతపండు వేస్తున్నాం దీంట్లోకి అండ్ ఈ చట్నీస్లోకి రాక్ సాల్ట్ అయితే కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది అనమాట ఎంత ఇంత వేస్తున్నానండి సరిపోతుంది నాకు తెలిసి ఏదైనా అటు ఇటు అయితే లాస్ట్లో కొద్దిగా వేసుకుంటాను సో దాట్స్ ఇట్ సో దీన్ని నేను ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ చల్లాలని ఇస్తాను చల్లారిచ్చాక మిక్సీ వేసాక చూపిస్తాను పీనట్ చట్నీని గ్రైండ్ చేసి తెచ్చేసుకున్నానండి సో ఇలా కోసుగానే గ్రైండ్ చేశాను ఎక్కువ నైస్గా గ్రైండ్ చేయకండి సో దీంట్లోకి ఏంటంటే లాస్ట్లో ఏంటంటే ఈ ఎర్రగడ్డలు ఉంటాయి కదండి ఒక మీడియం సైజ్ ఎర్రగడ్డని తీసుకొని నేను ఇలా పైన నుంచి పచ్చి ఎర్రగడ్డ ముక్కల్ని కలుపుతున్నాను అనమాట సో కలిపేసుకొని మీరు చట్నీ తినేటప్పుడు ఇది మధ్యలో మధ్యలో ఎరగడ్డ తగులుతూ ఉంటుంది అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ పీనట్ చట్నీని మీరు ఖచ్చితంగా రాగి ముద్ద ఇడ్లీ దోశ అండ్ దెన్ పొంగల్ ఉంటుంది కదండి ఆ పొంగల్తో ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ ఏం చూపిబోతున్నానంటే మీకు మునక్కాయ పప్పు చారు అండి ఇది చాలా ఫేమస్ ఈ మునక్కాయ పప్పు చారుకి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అంటే నేను ముందుగానే ఇది కానీ ఈ పప్పుని కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని ఒక త్రీ మీడియం సైజ్ టమోటాస్ కుక్కర్లో వేసుకొని బాగా ఒక సిక్స్ సెవెన్ విజిల్స్ వేసి ఇలా కొన్ని అంటే వాటర్ కలుపుకొని లూజ్గా చేసి ఇలా పప్పు చారు లాగా ముందే చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట దాంతోపాటు చింతపండు దానికి కావాల్సినంత చింతపండు నానేసాను అండ్ ఈ ఏవైతే మునక్కాయలు అని చెప్పానో దానిని కొద్దిగా ఉప్పేసి ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట సో ఇవి మూడు ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు మనకు తెలిసినట్టే ఏం చేశానంటే తెల్లగడ్డల్ని ఒక ఫో సిక్స్ సెవెన్ తెల్లగడ్డల్ని ఇలా దంచి పెట్టుకున్నాను ఒక హాఫ్ ఎర్రగడ్డని పెద్ద పెద్ద పీసెస్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్నా ఈ కొత్తిమీర కరివేపాకు అనేది కామన్ అండి అవి లేకుండా మనకి పప్పు చారు కానీ రసం కానీ సాంబార్ కానీ ఏవి బాగోవు అండ్ దాంతోపాటు మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇది కొండి ఇవి ఆవాలు జీలకర్ర దెన్ కారం కారం కొద్దిగా వేసుకుంటాను అండ్ ఈ పప్పు చారులో ఏంటి అంటే కొద్దిగా పులుపుగా ఉంటుంది కాబట్టి నేనైతే కొద్దిగా షుగర్ కలుపుతాను అండి నార్మల్గా వేరే వాళ్ళు కొద్దిగా బెల్లం కూడా వేస్తారు నేను కొద్దిగా షుగర్ వేస్తాను సో ఈ ఎంటీఆర్ సాంబార్ పౌడర్ కాదు నేను రసం పౌడర్ వేస్తానండి దీంట్లోకి అండ్ పసుపు ఉప్పు కామన్ అండి పసుపు ఉప్పుతో పాటు ఇంగువ కొద్దిగా వేస్తాను అనమాట ఆ ఇంగువ వేస్తే టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంగువ కూడా వేస్తాను స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకున్నానండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్పూన్స్ వేసాను సిమ్ చేసి ఈ ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసాను ఇంగువ వేస్తున్నానండి కొద్దిగా అంటే కొద్దిగా ఈ ఎర్రగడ్డలు ఏవైతే పెద్దగా కోసి పెట్టానో అది వేసుకుంటున్నాను ఎర్రగడ్డలతో పాటు నేను తెల్లగడ్డలను కూడా వేసుకున్నానండి అది కూడా చిట్కట్ పప్పు పసుపు వేసాను కడిగి పెట్టిన కర్వేపప్పు వేస్తున్నానండి నేను 
కాసేపు చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాయలు వేసేసుకున్నాను సేమ్ ఆయిల్లో కొద్దిగా మగ్గితే బాగుంటుంది కాబట్టి నేను అలా తిప్పేసుకున్నాను తర్వాత ఏం చేయాలంటే గుజ్జులు బయటకు తీసుకున్నానండి ఈ చింతపండు గుజ్జు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ పప్పు చారులో కానీ సాంబార్లో కానీ గుజ్జు పడాల్సింది అనమాట నేను చింత గుజ్జుని వేసేసుకుంటున్నానండి ఒక బాయిల్ వదిలానండి నేను బాగా బాయిల్ అయ్యేదాకా వదిలాను అనమాట బాగా ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు ఉడికేటప్పుడు ఏదైతే వాటర్ చేసి పెట్టుకున్నాను దాన్ని నేను దీంట్లోకి వేసేసుకున్నాను సో ఇటు ఉడుకుతూ ఉంటుందండి ఉడికేలో ఉండి ఒక ఒక మీడియం సైజ్ స్పూన్ అంత అనుకోండి నాకు స్పూన్ దొరకట్లేదు సో నేను అందుకే దీంతో వేసేస్తున్నాను ఒక మీడియం సైజ్తో ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకోండి అది అంబర్ పొడ అంత కారంగా ఉండదండి సో అందుకు నేను కొద్దిగా కారం కూడా వేస్తున్నా మరి చెప్పగా ఉంటుందేమో అని కారం కూడా వేసాను పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది అనుకుంటున్నా ఒకవేళ తక్కువ అయితే నార్మల్ సాల్ట్ వేసుకుంటానండి నేను దాంట్లో లాస్ట్లో నేను చింతపండు వేసాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా పులుపు ఉంటుంది కొద్దిగా అంటే కొద్దిగా అండి కొద్దిగా షుగర్ వేసేసాను అనమాట ఉడకనిద్దా ఉడుకుని నేను ఈ కొత్తిమీర కూడా వేసి సో చూసారు కదండి అసలు ఈ వాసన ఎలా వస్తుందంటే గుమ్మం గుమ్మలా ఆడుతుందండి అసలు ఈ పప్పు చారు అనేది సో నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే దీన్ని నేను మార్నింగ్ ఒకవేళ ఇడ్లీ వేసాను అనుకోండి ఇడ్లీలో తింటాను ఒకవేళ నేను దోశతో తిన్నాను అనుకోండి ఖచ్చితంగా రేపు మధ్యాహ్నం చికెన్ తెచ్చుకొని చికెన్ ఫ్రైతో పాటు ఈ పప్పు చారు ఫ్రై చేస్తాను అసలు ఎంత బాగుంటుంది అంటే అంత బాగుంటుందండి నేను దీన్ని బాయిల్ కొదులుతున్నాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాల్ కొదులుదామండి గైస్ చూసారు కదండి ఇక్కడ నా సాంబార్ బాగా ఉడుకుతుంది మంచి బాయిల్కి వచ్చింది అనమాట సో ఇదిగోండి సో నా పప్పు చారు సారీ మునక్కాయ పప్పు చారు మీరు అందరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెషన్లో షేర్ చేసుకోండి నేనైతే ఈ ఎమ్మి ఎమ్మి పప్పు చారుని రేపు తినబోతున్నాను అనమాట చూడండి ఎలా వచ్చిందో నాది సో నేను ఇప్పుడు బంద్ చేసేసుకుంటున్నాను అండి సో గాయస్ మీరు అందరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి నా మునక్కాయ పప్పు చారు ఎలా వచ్చింది అనేది నాతో కమెంట్ సెషన్లో షేర్ చేయండి ఆ డిన్నర్ ఏంటి అంటే చపాతి విత్ మూలి ఫ్రై ములంగి అండి మూలి అంటే ములంగి ఫ్రై చేయబోతున్నాను సో నార్మల్గా నాకైతే ములంగి అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండేది కాదండి నేనైతే చిన్నప్పటి నుంచి ముల్లంగి అనగానే అస్సలు దూరం పరిగెత్తేదాన్ని అస్సలు తినేదాన్ని కాదు అనమాట సో మా మమ్మీ ఏదో అలా అలా అని ఆ ముల్లంగిని చిన్న చిన్న పీసెస్ చేసి సాంబార్లో వేసి అప్పుడప్పుడు అలవాటు చేసింది అనమాట కానీ నాకు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఉందనమాట తను ముల్లంగి ఇలా చేసుకొని ట్రై చేయి నీకు ఇష్టంగా తింటావు అది కూడా ఏంటంటే ముల్లంగీస్ ని కొద్దిగా గ్రేట్ చేసి పీసెస్ కాకుండా గ్రేట్ చేసి ఇలా ఫ్రై చేసుకొని తింటే చపాతీలోకి ది సూపర్బ్ కాంబో అనమాట సో ఇవాళ నేను మీకు చపాతీ విత్ ముల్లంగి ఫ్రై కాంబోని ఆ డిన్నర్ లోకి ఎలా ఉంటుంది అనేది చూచిపోతున్నా సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ముల్లంగి ఫ్రై సో ముల్లంగి ఫ్రై చేయడానికి నేను ముందుగానే ఏం చేశానంటే మీడియం సైజ్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ ముల్లంగీస్ని ఇలా గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి నేను గ్రేట్ చేయలేదండి మా ఆయన పాపం కష్టపడి గ్రేట్ చేసి ఇచ్చాడు అనమాట సో అది కూడా ఏంటంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయింది చూసారా వాటర్ వాటర్కి అయిపోయింది సో ముల్లంగి ఎప్పుడు కూడా మనం గ్రేట్ చేయ చేయగానే వెంటనే చేసేసుకుంటే బాగుంటుందండి సో దాంతోపాటు ఇదిగోండి ఒక టూ త్రీ పచ్చిమిర్చిని చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి దెన్ మనకు పోపు గింజలు ఏవైతే అవసరమో లైక్ ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు బాగా కడిగి పెట్టుకున్నాను ఉద్దిపప్పు అండ్ శనగపప్పు అండి కారం కూడా వాడాలండి దీంతో లైట్గా పచ్చిమిర్చి మూడే వేసాను కారం తర్వాత ఉప్పు అండ్ 
కొద్దిగా పసుపు కూడా వేస్తాను అనమాట సో ఇవ్వండి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సో లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఇంట్లో వీడియో రండి సో నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ వెలిగించుకున్నానండి సో వెలిగించుకున్నాక మనకి ఆయిల్ వేసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఒక టూ టు త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను సో ఆయిల్ వేసుకున్నాక హీట్ అయ్యి హీట్ ఎక్కిందండి సో ఇక్కడ నేను ఏవైతే ఆవాలు జీలకర్ర కలిపి పెట్టానో పోపు వేసుకుంటున్నాను సో ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకున్నాను దాంతో పాటు నేను ఈ ఉద్దిపప్పు చాలా ఎక్కువ వేయమని ప్రసాద్ చెప్తూ ఉంటాడు నేనైతే తక్కువనే వేసుకుంటా కానీ తనకి ఫ్రైస్లో చాలా ఎక్కువ కావాలి అంటాడు సో చాలా ఎక్కువగానే వేసాను ఇది ఇంకొన్ని వేస్తున్నా తన కోసం అండ్ ఇదిగో శనగపప్పు కొద్దిగా వేస్తున్నా మరి అంత ఉద్దిపప్పు వేసినట్టు ఏం లేదు వేసాను సో ఇదంతా కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకుందాం సో ఈ మూలీని మనం ఇలా కూడా ట్రై చేయొచ్చు సాంబార్లో కూడా వేసుకోవచ్చు అలా కాదని మనము పరాటా చేసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి నేను ఒకసారి మీతో ఒక త్రీ ఫోర్ వెరైటీస్ ఆఫ్ పరాటా కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను పరాటాస్లో కూడా ఈ మూలీ అనేది బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను కట్టి మిర్చి కూడా వేసేసాను అనమాట లాస్ట్లో కర్రీ పాకు కొద్దిగా పసుపు వేసుకున్నాను పసుపు కూడా ఆయిల్లో కొద్దిగా అలా అనేసి ఇప్పుడు ఈ ముల్లంగి ఫ్రై ఏదైతే ఉందో ఇలా మనం తురిమి చేస్తాం కాబట్టి ముల్లంగి తొందరగానే ఉడిగిపోతుంది ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు మనకి సో ఆ వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయి కొద్దిగా డ్రై అయ్యేదాకా మనం ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇది వదులుతానండి దీని మీద మూత పెట్టేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదులుదామండి ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలి తర్వాత చూద్దాం ఎలా ఉంది నేను మూసి పెట్టేస్తున్నాను దాంతో పాటు టైం వేస్ట్ చేయడం లేదు అని చపాతీ అన్నాను సో నేను చపాతీ ఇక్కడ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే సిక్స్ చపాతీ ముద్దలు చేసి పెట్టుకున్నాను సో నేను టూ వేస్ తింటానండి ప్రసాద్కి ఫోర్ చేసి పెట్టాను సో నేను గబగబ చపాతీ ఎలా చూసి చేస్తాను చూడండి ఏంటి ప్లేట్ మీద చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా నా దగ్గర ఆ పీట ఉంది కానీ నాకు ఎందుకో అండి ఈ ప్లేట్ మీద చాలా కంఫర్ట్ ఇలా చూసారా గబగబ ఇలా చేస్తా చపాతీ నేను ఆ చపాతీ పూరి అనేది చాలా ఈజీ అండ్ చాలా తొందరగా ఇలా చేసేస్తాను అనమాట సో ప్లేట్ మీదే నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది అనమాట చపాతీ నెంబర్ వన్ చూసారా ఇట్ డింట్ ఈవెన్ టేక్ మీ టు డూ టూ మినిట్స్ నేను టూ మినిట్స్ లోపే నేను చపాతి చేసేసాను నేను ఇలా చపాతి చేయంగానే కాల్ చేసుకోవడం కూడా అయిపోతుంది అనమాట తిన్నాను ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చపాతి చేసుకున్నాను అది నేను తావాలోకి షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నా సో అది కాలేని ఉప్పు నేను వెంటనే ఇంకొక చపాతి చేసుకుంటాను అనమాట సో చపాతి నెంబర్ టూ కూడా రెడీ అయిపోయింది చూసారా ఫ్లెక్ ఫ్లిప్ది చపాతి చేయగానే నేను ఏం చేస్తానంటే ఎలాగో నేను ఆయిల్ వేసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే పైన ఒకసారి ఇట్లా ఆయిల్తో చేసేస్తే సరిపోతుంది నా చపాతి నేను మరి హార్డ్గా రాదండి మధ్యలో ఆయిల్ వేసి చేయకపోయినా స్మూత్గానే ఉంటుంది అనమాట ఇది మనం ఫ్లిప్ చేశాను మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఆయిల్ తీసేస్తాను సో చూసారా ఒకసారి నేను చపాతిని చేస్తున్నాను ఒకసారి కాల్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో మై చపాతి నెంబర్ వన్ ఇస్ ఫినిష్డ్ ఐదు ఉడికినట్టే ఉందండి 
సూప్ అని డ్రైగా అయిపోయింది అనమాట సో ఇలా వాటర్ అంతా మనం వదిలామనుకోండి ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ కూడా పట్టలేదు అండి ఇందాకే కదా పెట్టి సో మా లాస్ట్ చపాతీ నేను కాలుస్తున్నానండి నా ఈ ఇడ్డింటి ఈవెన్ చొక్క అరౌండ్ టెన్ మినిట్స్ టు కంప్లీట్ మై సిక్స్ చపాతీ సో నాకు ఏదైనా చపాతీ ఛాలెంజ్ పెట్టారనుకోండి నేను ఖచ్చితంగా విన్ అవుతాను అనమాట చూసాను కదా ఎంత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసిస్తాను నేను చపాతీలని సో మై లాస్ట్ చపాతీ అవుతుందని నా ముల్లంగి ఫ్రై కూడా అయిపోయింది సో ఈ చెప్పు మనం ఆల్రెడీ నేను పచ్చిమిర్చి వేశాను కాబట్టి కొద్దిగా కారం అంటే నెయ్యి ఎక్కువ తింటారా తక్కువ తింటారా దాన్ని డిపెండ్ చేసుకొని మీరు కారం వేసుకోండి సుందర్ సార్ నేను మూడు వేశాను అందరి ఈ మాత్రం కారం ఉప్పు తక్కువ అయినా కష్టం సో కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి నేను ఎక్కువగా ఇలా సాల్ట్ని స్ప్రింకిల్ చేసి వేస్తానండి నాకు ఎందుకో స్ప్రింకిల్ చేసి వేస్తే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అని అనిపిస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు అన్నీ వేసుకున్నాను ఉప్పు కారం వేసేస్తున్నా కాబట్టి కాసేపు అన్నీ కలిపేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ పెట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మన ముల్లంగి కర్రీ అయిపోయినట్టే అనమాట సో ఎవరైనా ముల్లంగి అంటే ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇలా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి చపాతీస్లో ఎలా ఉందనేది నాతో కమెంట్ సెషన్లో షేర్ చేసుకోండి డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ ఇన్ ది కమెంట్ ఆన్ ది వీడియో ఎందుకంటే మీ కమెంట్స్ ఇట్ మ్యాటర్స్ ఎ లాట్ అండి మీరు కమెంట్స్ చేసి నన్ను ఇంకా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే అది ఒక బూస్టప్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సో నాకు కూడా ఆ ఎంతూజియాజం ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట మీకు ఇంకా కొత్త కొత్త ఐటమ్స్ని పరిచయం చేయాలని అనిపిస్తుంది సో కమెంట్ చేయండి మీరు కమెంట్ చేస్తే ఐ విల్ బీ ద హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ టు గివ్ రిప్లై ఆన్ యర్ కమెంట్స్ సో గైస్ చూసారు కదండి ఇవాళ నేను ఏమేమి చేశాను అనేది చపాతి డిన్నర్కి వచ్చి చపాతి విత్ ముల్లంగి ఫ్రై చేశాను అండ్ దెన్ రేపటి కోసం నేను మునక్కాయ పప్పుచారు అండ్ అలాగే చెనక్కాయ చట్నీ కూడా చేశానండి అండ్ మీతో ఇంకొక రెసిపీ ఇవాళ నేను షేర్ చేసుకోలేకపోయాను చాలా టైర్డ్గా అనిపించింది అదే ఇదండి ఇది ఖీర్ చేశానండి సేమ్యా ఖీర్ చేశాను మీ ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా మీతో షేర్ చేసుకుంటా ఖచ్చితంగా టైం ఉన్నప్పుడు నేను సో దాట్స్ ఇట్ అండి నేను ఈ వాటి బ్లాగ్ ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దెరీ తెలుగు బ్లాగ్స్